அனைவருக்கும் வணக்கம் இது பிகின் ஸ்டடிஸ் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பயிற்சி எட்டு புள்ளி அஞ்சு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த எட்டு புள்ளி அஞ்சில் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு சம் பார்த்துருப்போம் இப்போ பார்க்க போகிறது செகண்ட் கொஸ்டின் ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்கும் செகண்ட் கொஸ்டினுக்கும் எந்த ஒரு வித்தியாசமுமே கிடையாது ரெண்டுமே ஒரே கொஸ்டின் தான் ஒரே மாதிரி டூ மார்க்கில் தான் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கும் வாங்க ஃபஸ்ட்டு புக்கில் போய் என்ன கொஸ்டின் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் வாங்க இந்த இருக்குது கொஸ்டின் நல்லா பாருங்களேன் ரெண்டாவது கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் இசட் அப்படின்றது ஃபங்க்ஷனுக்கு கொடுத்துட்டாங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் பவர் ஃபோர் இதுக்கு டூ கமா மைனஸ் ஒன் அப்படின்ற பாயிண்டில் நேரியல் தோராய மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் அவ்வளோதான் சிம்பிள் தான் வாங்க எப்படின்னு சொல்கிறேன் ஆன்சர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கொடுத்துருக்க கொஸ்டின் நான் அப்படியே எழுதியிருக்கேன் இப்போது இதை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இசட் ஆஃப் கொடுத்துருக்க பாயிண்ட்டை அப்ளை பண்ண போகிறேன் அப்போது எக்ஸு போல் ரெண்டு ஒய் போல் மைனஸ் ஒன்று அப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ எக்ஸு போல் ரெண்டு ஸ்கொயர் ஒய் போல் மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸு போல் ரெண்டு ஒய் போல் மைனஸ் ஒன் பவர் ஃபோர்னு இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுக்கு ஸ்கொயர் எடுத்தால் நாலு மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு நாலு மைனஸ் நாலு ஆயிரும் ஸோ ப்ளஸ் மூவி ரெண்டு ஆறு மைனஸ் ஒன்றுக்கு பவரில் இரட்டை படை அதாவது ஈவன் நம்பர் வந்தால் அது ப்ளஸ் ஒன்னாக மாறிடும் இது ஒரு சிம்பிளான கான்செப்ட் தான் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ அதே இது மைனஸ் ஒன் பவர் த்ரீ அப்படின்னு ஆடாக இருந்தால் அதுக்கு மைனஸ் ஒன்று பட் இங்கே ஈவன்னால் நம்ம ப்ளஸ் ஒன்று தான் ஸோ அதை எடுக்காமல் இருந்துக்கலாம் இப்போ ஆறுலேருந்து நாலு குளிச்சால் ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் இது தான் ஈக்குவேஷன் ஒன் அப்படின்னு வச்சுக்கிறோம் இப்போது செகண்ட் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் அப்போ எப்பயும் போல் தான் டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் இசட்டுக்கு பதில் என்ன இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் பவர் ஃபோர் இப்போ இது ப்ளஸில் இருக்கனால ரெண்டுக்கும் தனித்தனியாக எழுத போகிறேன் அப்போது டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ப்ளஸ் டோ பை டோ எக்ஸ் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் பவர் ஃபோர் ஓகேங்களா இப்போது எக்ஸால் வகை பகுத்த போகிறோம் ஸோ அதனால் ஒய் அப்படின்ற கான்ஸ்டண்ட்டு ஸோ அதை வெளியே வச்சுக்கிறேன் இப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயரை வகைப்படுத்தினா என்ன வரும் பவர் ரூல் அடுக்கு விதி அப்போ அந்த அடுக்கில் உள்ள ரெண்டை முன்னாடி கொண்டு வரேன் எக்ஸ் ரெண்டுலேருந்து ஒன்றை கழிச்சு ஒன்று அப்படின்னு போட்டேன் ப்ளஸ் இங்கே எக்ஸை பொறுத்து தான் வகைப்படுத்த போகிறோம் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா மூணு ஒய் பவர் ஃபோர் ரெண்டுமே கான்ஸ்டன்ட் ஸோ த்ரீ ஒய் பவர் ஃபோரை வெளியே வச்சுக்கிறேன் எக்ஸையும் எக்ஸால் வகைப்படுத்தினா ஒன்றுன்னு கிடச்சிரும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூ எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ ஒய் பவர் ஃபோர் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு இது டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் இப்போது இதுக்கு பாயிண்ட் சப்ஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் என்ன பாயிண்ட்டு டூ கமா மைனஸ் ஒன் அப்போது எக்ஸுக்கு போல் டூ ஒய்க்கு போல் மைனஸ் ஒன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்ட்டு எக்ஸுக்கு போல் டூ ஒய்க்கு போல் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஒய்க்கு பதிலாக மைனஸ் ஒன் பவர் ஃபோர் போட்டாச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ரெண்டாக நாலு மைனஸ் இருக்கனால மைனஸ் நாலு ப்ளஸ் த்ரீ இங்கே மைனஸ் ஒன்றுக்கு பவரில் ஈவன் நம்பர் வந்தால் ப்ளஸ் ஒன்று அப்படின்னு இப்போ தான் சொன்னேன் ஆன் நம்பர் வந்தால் தான் மைனஸ் ஒன்று ஸோ அதனால் இங்கே ஒன்று தான் ஸோ அப்போ விட்டுலாம் மைனஸ் நாலு ப்ளஸ் மூணு அப்போ ஆன்சர் மைனஸ் ஒன்று இது தான் ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போது ஈக்குவேஷன் நம்பர் த்ரீ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அது என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோ இசட் பை டோ ஒய் அப்போது இது எப்பயும் போல் தான் டோ பை டோ ஒய் ஆஃப் இசட்டுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் பவர் ஃபோர் அப்படின்னு போட்டாச்சு இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது ஸோ ரெண்டையும் தனித்தனியாக எழுதிக்க போகிறேன் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா டோ பை டோ ஒய் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் ப்ளஸ் டோ பை டோ ஒய் ஆஃப் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் பவர் ஃபோர் இப்போது இங்கே நம்ம ஒய்யை பொறுத்து வகைப்படுத்த போகிறோம் அதனால் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர்ன்றது கான்ஸ்டன்ட் வெளியே வச்சுக்கிறேன் இப்போது ஒய்யால் ஒய்யை வகைப்படுத்தினா ஒன்று ப்ளஸ் இங்கே ஒய்யை பொறுத்து வகைப்படுத்த போகிறோம் அப்போ த்ரீ எக்ஸ்ன்றதை வெளியே வச்சுக்கிறேன் இப்போது ஒய் பவர் ஃபோராக வகைப்படுத்துகிறோம் அப்போ பவர் ரூல் அடுக்கு விதிப்படி அடுக்கில் உள்ள நாலு முன்னாடி கொண்டு வந்துடும் ஒய் பவர் நாலுலேருந்து ஒன்றை கழித்து மூணு அப்படின்னு போட போகிறேன் இப்போது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் முன்னாங்க பன்னெண்டு எக்ஸ் ஒய் கியூப் அப்படின்னு போட்டாச்சு இது என்னென்னா டோ இசட் பை டோ ஒய் இப்போது நம்மளுக்கு பாயிண்ட் என்னது டூ கமா மைனஸ் ஒன் இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறேன் அப்போது எக்ஸுக்கு போல் டூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் டூ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பன்னெண்டு எக்ஸுக்கு போல் ட
கோஸ்டின் ஸோ இப்போ நேரியல் தோராய மதிப்பை நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ எப்பயும் போல தான் எஃப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன பண்ணால் இசட் ஆஃப் எக்ஸ் நாட் கமா ஒய் நாட் ப்ளஸ் டோ இசட் பை டோ எக்ஸ் என்ன வரும் எக்ஸ் நாட் ஒய் நாட் இசட் நாட் ப்ளஸ் டோ இசட் பை டோ ஒய் ஏ எக்ஸ் நாட் ஒய் நாட் இசட் நாட் இப்போது இங்கே எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட் போடணும் இங்கே ஒய் மைனஸ் ஒய் நாட் போடணும் அப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு உள்ள வேல்யூக்கு ஆன்சர் என்ன கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா டூ கண்டுபிடிச்சோம் ப்ளஸ் செகண்ட் உள்ளதுக்கு ஆன்சர் செகண்ட் இக்வேஷன் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் நாட்டோட வேல்யூ டூ ப்ளஸ் தேர்ட் உள்ளதுக்கு ஆன்சர் மைனஸ் டுவெண்ட்டி கண்டுபிடிச்சோம் ஒய் மைனஸ் ஒய் நாட்டோட வேல்யூ மைனஸ் ஒன் ஸோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் போட்டேன் இப்போது நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் சிம்பிள் தான் டூ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் டூ ஆயிரும் ஓகேங்களா இது எக்ஸு இப்போது மைனஸ் இருபது இன்ட்டு சாரி மைனஸ் இருபது அப்படியே வச்சுக்கலாம் ஒய் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின் இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டையும் கூட்டினா என்ன வரும் நாலு மைனஸ் எக்ஸுன் இருக்குது ஸோ மைனஸ் இருபது இன்ட்டு ஒய் மைனஸ் இருபது ஒய் மைனஸ் இருபது இன்ட்டு ஒன்று மைனஸ் இருபது அப்போ இது என்ன எழுதலாம்னா மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் இருபது ஒய் மைனஸ் இருபதாவது நாலு கழிச்சா மைனஸ் பதி ஆறு அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு உரிய ஆன்சராக வந்திருக்கு ஸோ இந்த ஆன்சர் கரெக்டாக அப்படின்னு புக் பேக்கோட செக் பண்ணலாம் வாங்க இந்த அறுக்கு பயிற்சி எட்டு புள்ளி அஞ்சில் செகண்ட் கொஸ்டின் வா ஆன்சர் தப்பாக இருக்கே அப்படின்னு நினைக்க வேணாம் ஆன்சர் கரெக்டு தான் நம்மளுக்கு மூணுக்குமே மைனஸ் இருந்துச்சு ஸோ அந்த மைனஸை பொதுவாக எடுத்துகிட்டு எல்லாத்துக்கும் ப்ளஸ் போட்டு எழுதியிருக்காங்க வேறு ஒன்றும் இல்லை ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ அவ்வளோதான் முடிஞ்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம பிகின் ஸ்டடிஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திக்கலாம் பை ப